Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Eu quero gravar com você uma série de vídeos ensinando você onde você pode deixar o seu dinheiro para que ele possa render e assim você não perca o seu poder de compra. E eu já te pergunto, atualmente, onde está o seu dinheiro? Guardado dentro de casa? Na conta corrente? Na conta poupança? Se tiver lá, por favor, você precisa aprender a começar a investir e tirar o seu dinheiro desses lugares, porque senão você vai ficar cada vez mais pobre. E aí eu quero gravar uma série de vídeos te ensinando sobre esse mundo aí das finanças, ensinar você como escolher os melhores tipos de investimentos para que você possa conservar o seu poder de compra. E nesse primeiro vídeo eu vou explicar para você de maneira prática o que é inflação baseado no preço do gás de cozinha e também trazer para você alguns esclarecimentos acerca de investimento. E hoje investir não é só para quem é rico, para quem tem muito dinheiro. Investir se tornou uma necessidade. E eu vou te mostrar vários tipos de investimentos que são seguros também como a poupança e onde você pode sacar o seu dinheiro a qualquer momento. Outros investimentos que você tem que deixar um período lá para que ele possa de fato render mais. Então, fique comigo nesse vídeo, peço que você compartilhe ao máximo com seus amigos. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. Então vamos lá entender o que é a inflação aí a partir do preço do gás de cozinha. Então vamos lá, eu estou aqui com uma nota de 100 reais e você é alguém que talvez tenha muito medo de investir, acha que vai perder o dinheiro, então você pega e coloca o seu dinheiro na poupança, com medo de que o banco possa pegar o seu dinheiro ou qualquer coisa do tipo assim. E aí você guarda na poupança e fala assim, ah, vou deixar na poupança porque lá é mais seguro, assim eu posso no próximo mês comprar o gás de cozinha. E aí de certa maneira, há três meses atrás, você estava certo, você guardava o seu dinheiro e você conseguia comprar um gás de cozinha. Só que aí o que aconteceu? Temos a famosa inflação. E quem mede a inflação? É o famoso IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. O IPCA começou a subir. Quando o IPCA sobe o gás de cozinha também sobe. E aí chegou um momento em que o preço do gás de cozinha estava agora igual aos seus 100 reais. Ou seja, o que você tinha na poupança pagava agora somente o gás de cozinha. A poupança rende? Rende, mas rende bem pouquinho, ok? E aí o IPCA continuou subindo mais ainda. E aí o que aconteceu agora? O gás de cozinha está a 110 reais. E na poupança, ah, rendeu 102. O que está acontecendo? Você está perdendo poder de compra. O que você tem na poupança não rende igual ao que aumenta aqui no IPCA. E o IPCA está aumentando cada vez mais. E a poupança rendendo cada vez menos. Então é como se, por exemplo, o seu 100 reais na poupança, agora você tem 104 só que o IPCA subiu tanto, subiu tanto, que agora aquele gás de cozinha está aí 120 reais. Ou seja, a inflação está muito maior do que o rendimento, por exemplo, da poupança. Então, quanto mais tempo você deixar na poupança, mais você vai perder, porque a inflação, a tendência é aumentar. E pode chegar um período, e já tem lugares onde o gás de cozinha já está praticamente 135 reais. A inflação está subindo e a tendência é subir cada vez mais. Você ainda quer deixar o dinheiro aqui na poupança? Você tem que tirar o dinheiro de lá urgente. E se tiver na conta corrente, pior ainda, porque na conta corrente nem rende e você ainda paga taxa de manutenção. Então essa é uma maneira básica para você entender. O IPCA mede a inflação, a inflação está subindo. E a poupança é investimento básico de milhões de brasileiros. Então você percebe que esses mesmos 100 reais que antes compravam o gás de cozinha, hoje não consegue comprar mais porque com o aumento da inflação, o gás de cozinha já está custando praticamente 135 reais. Então você precisa tirar o seu dinheiro daqui. E aí a minha ideia agora é mostrar para você tipos de investimento que são seguros como a poupança, que tem liquidez diária, ou seja, que você pode sacar a qualquer momento, e assim você pode chegar perto da inflação ou até também, ó, vou tirar aqui uma cena de dois para dar espaço, passar da inflação. Mas não é a poupança. Existem rendimentos que pagam mais do que a inflação. E assim, mesmo que a inflação suba, você consegue manter o seu poder de compra. Então vamos agora explicar para você aqui esse tipo de investimentos. Para que você entenda rapidamente sobre investimentos, existe a taxa básica de juros do país, que é a famosa Selic. 
A Selic é a taxa básica de juros do país. Hoje a Selic está em 5,25. Você precisa sempre ficar ligado em saber quanto está a Selic atualmente. Então vamos vir agora para os nossos investimentos. Primeira pergunta que as pessoas fazem, doutor, poupança é investimento? É um investimento, mas é um dos piores investimentos que existem. Então nós temos, por exemplo, os famosos CDB. O que é o CDB? O CDB nada mais é que uma forma de você emprestar dinheiro para o banco. Em vez de você ir no banco pegar dinheiro, que é o famoso empréstimo pessoal, você vai no banco, você pega dinheiro, você vai lá, essa é uma operação chamada empréstimo pessoal. O CDB é você emprestando dinheiro para o banco. Quando você empresta dinheiro para o banco, o banco te paga através de uma taxa DI, comumente conhecida como CDI. Esse CDI, ele é sempre bem aproximado da Selic. Ele é próximo da Selic, ok? Então a Selic hoje está em 5,25 e o CDI, o DI na verdade, está em 5,15. Então, por exemplo, hoje a poupança, para você entender, ela rende, poupança, ela rende praticamente 70% do CDI. E aí você vai ver, por exemplo, o PagBank, a XP, outras empresas aí, elas têm tipo de investimentos que pagam 120% do CDI, pagam 200% do CDI, pagam 100% do CDI. Então nem precisa fazer muita conta. Se a poupança paga 70% do CDI e existem investimentos que pagam 120%, 200% e 100% do CDI, é claro que esses investimentos são melhores do que a poupança. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Então, por exemplo, no Banco Inter, eu vou abrir aqui para você a tela do Banco Inter, no meu aplicativo. Lá você vai ter, por exemplo, aqui CDB, LCI, LCA, CRI, CRA. Aí você vai ter bem aqui ó, 120% do CDI. Então, significa dizer que esse tipo de investimento já paga mais do que a poupança. Mas aí, para que você entenda um pouco de maneira mais clara, existem três tipos de investimento de renda fixa. Ele tem três maneiras. Ele pode ser um investimento de renda fixa pós-fixada, pré-fixada e híbrida. O que é esse pós-fixada? O pós-fixada nada mais é do que uma taxa em que você não sabe quanto você vai receber exatamente, ok? Você não sabe quanto você vai receber exatamente. Como, por exemplo, esse tipo de investimento que eu acabei de mostrar para você, que ele paga 120% do CDI. Você não sabe quanto vai ser o CDI ao final da operação, mas você sabe que é 120% do CDI. Vamos imaginar que a Selic chegue a 10% ao ano. Aí você vai ter um CDI, por exemplo, de 9,25%. Então, essa renda fixa pós-fixada vai pagar 120% do CDI, que nesse caso pode ser mais ou pode ser menos. Os rendimentos de renda fixa pré-fixada são aqueles que já estão estabelecidos quanto você vai receber. Como, por exemplo, aí na tela aparece para você Banco de Coval. Tem uma LCA de Coval que paga 10,45% 10 ao ano. Aqui tem uma taxa já o que Pré-fixada. Pode ser que o IPCA hoje, o acumulado dele está 9,68%. Se o IPCA ficar nessa média aí, esse tipo de investimento cobriu o IPCA. Então, pode ser que esse tipo de investimento com uma taxa prefixada seja vantajoso, porque ele pode cobrir o IPCA, ou pode ser que esse tipo de investimento não seja tão vantajoso se o IPCA subir, ok? Mas existe também o tipo de investimento que são de renda fixa híbrida, ou seja, ele tem tanto uma taxa, quanto ele tem também o um índice já estabelecido. Então, nesse caso aqui, ó, você está vendo na tela que tem aí, ó, IPCA mais 5,15% ao ano. Esse aqui é melhor ainda, por quê? Mesmo que a inflação suba, mesmo que o IPCA chegue a 20%, que o IPCA chegue a 30%, esse título de renda fixa aqui do Banco Inter, ele paga o IPCA mais 5,15%. Então, mesmo que o IPCA suba, você vai receber a rentabilidade com base no IPCA 
mais uma taxa, ou seja, você vai manter o seu poder de compra e vai ganhar um pouco mais. Esse é melhor ainda. Mas esse tipo de investimentos, você sempre tem que ter o seguinte cuidado, você precisa saber qual de fato é a liquidez dele, ou seja, quando você pode sacar. Porque geralmente esse tipo de investimento aqui, você pode sacar só depois de dois anos, um ano, mas você conserva aqui o seu dinheiro, ok? E aí não é adequado você colocar aqui é, reserva de emergência, porque reserva de emergência você precisa tirar a qualquer momento que você necessitar. E quando você tira de maneira antecipada, você acaba retirando menos. E aí você acaba, então, perdendo dinheiro. E também é bom observar se esse tipo de investimento tem ou não imposto de renda. Porque às vezes, por exemplo, alguém vê, ah, tem 200% do CDI, mas tem imposto de renda. E aí acaba que o seu rendimento cai um pouco mais. Então esse vídeo é o vídeo introdutório para que você possa entender um pouco mais aí sobre inflação e entender um pouco mais sobre os tipos de investimentos. Dúvidas ou sugestões, deixe aí nos comentários. Um grande abraço para o Toro Equilíbrio e até o próximo vídeo.